హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మనం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ భాగంగా చూడబోయే అంశం లెటర్ రైటింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ ఫోన్స్ కంప్యూటర్స్ ఈమెయిల్ ట్రెండ్ నడుస్తుంది కాబట్టి లెటర్స్ మనం రాయట్లేదు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి రెండు లెటర్స్ అయితే రాయాల్సి వస్తుంది ఒకటి మనము ఆఫీస్లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఇంటర్వ్యూ లెటర్ ఆర్ అప్లికేషన్ లెటర్ నెక్స్ట్ మనకి ఏమన్నా రిజైన్ చేయాలనుకోండి ఆఫీస్లో రిజిగ్నేషన్ లెటర్ ఇవి కాకుండా స్కూల్ లెవెల్ కాలేజ్ లెవెల్లో మనకి లెటర్ రైటింగ్ ఉంటుంది అవి ఏంటంటే లీవ్ లెటర్స్ లేదంటే ఏమైనా బోనఫైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్స్ ఇటువంటి మనకు కావాలంటే కూడా మనం లెటర్ రైటింగ్ రూపంలో మనం రాస్తాం మన అప్లికేషన్ని లెటర్ ద్వారా తెలియజేస్తాం సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ లెటర్ రైటింగ్ అంటే కేవలం లెటర్ మీదే రాయటం కాదు ఏమన్నా పీస్ ఆఫ్ పేపర్ ఆర్ హ్యాండ్ రిటర్న్ని మనం డ్రాఫ్ట్ చేసినప్పుడు ఆర్ హ్యాండ్ రిటర్న్గా మనం ఏమన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ వేరే వాళ్ళకి ఏమన్నా మనకు కావాలని చెప్పడం కానీ లెటర్ రైటింగ్లోకి వస్తుంది ఈ లెటర్ రైటింగ్ రెండు రకాలుగా వస్తుంది ఒకటి ఫార్మల్ ఇంకొకటి ఇన్ఫార్మల్ ఫార్మల్ అంటే ఏంటి లెటర్ టు ఆఫీషియల్స్ మనకంటే పై అధికారులకి మనకు రాసే లెటర్స్ని ఆఫీషియల్ లెటర్స్ అంటాం లేదంటే ఫార్మల్ లెటర్స్ అంటాం ఫ్రెండ్లీ లెటర్స్ ఆర్ మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి రాసుకునే లెటర్స్ ఇన్ఫార్మల్ ఆర్ ఫ్రెండ్లీ లెటర్స్గా మనం పిలుచుకుంటాం సో ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మనము ఫార్మల్ లెటర్కి ఎటువంటి పార్ట్స్ ఉంటాయి ఒక ఎగ్జాంపుల్తో చూద్దాం కానీ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్కి ఇటువంటి పార్ట్స్ కానీ ఏమైనా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఓన్లీ ఫార్మల్ లెటర్లోనే మనం రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవ్వాలి సో లెటర్ రైటింగ్ మనకి టూ టైప్స్ ఫార్మల్ ఇన్ఫార్మల్ ఫార్మల్ అంటే లెటర్ టు ఆఫీషియల్స్ ఇన్ఫార్మల్ ఫ్రెండ్లీ లెటర్స్ సో ఒక లెటర్ మనం ఫార్మల్ లెటర్లో రూల్స్ ఉంటాయనుకున్నాం కాబట్టి ఏమేమి రూల్స్ ఉంటాయో అవి ఫస్ట్ శాల్యుటేషన్ శాల్యుటేషన్ అంటే మనము ఏవైతే మనము సంబోధిస్తామో దాన్ని మనం శాల్యుటేషన్గా చెప్తాం సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పార్ట్ ఏమొస్తుంది శాల్యుటేషన్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి మనము ఏదైతే మనం రాస్తున్నామో దాని ఆ సబ్జెక్ట్ని మనం ఎస్యూబి కింద రాసుకుంటాం సో సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఈ సబ్జెక్ట్లో మనం ఏవైతే లైన్ రాస్తామో చదివే వాళ్ళకి ఈ లెటర్ దేని గురించి ఒక ఐడియా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ టైం చాలా వాల్యుబుల్ అందరికీ సో అంత టైం లేదు ఎక్కువ చదవటానికి ఎక్కువ రాయటానికి కూడా సో సింపుల్గా ఐడియా రావాలంటే ఈ ఒక్క లైన్ ఈ మ్యాటర్ అంటే ఏంటి అని ఒక ఐడియా చదువుతారు కాబట్టి దాన్ని బట్టి మనకి ఈజీగా మన లెటర్ దేని గురించి ఒక ఐడియా మనం వేరే వాళ్ళకి ఇస్తున్నాము మనం కూడా చదివేటప్పుడు ఇది ఒక ఈ సబ్జెక్ట్ లైన్ చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో అప్లికేషన్ ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తున్నాను అప్లికేషన్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి అప్లికేషన్ రాస్తున్నాం అప్లికేషన్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫ్ ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ ఏ పోస్ట్కి మనము అప్లై చేస్తున్నాము మేబీ ఏ డీసీ పేపర్లో చూసి మనం అప్లై చేస్తున్నాం సో అలాంటప్పుడు మనము ఇక్కడ సబ్జెక్ట్లో ఏంటి నేను ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి లెటర్ రాయటానికి అనేది సబ్జెక్ట్ లైన్లో మనం పెట్టాలి ఇంకొకటి మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ లాస్ట్లో అప్లికేషన్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ దేని గురించి అంటే రిగార్డింగ్ ఈ ఆర్ఈజి అనేది మనము ఖచ్చితంగా మనము ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ యా నెక్స్ట్ ఏంటి బాడీ బాడీలో మనం ఏం చూస్తాము మనం ఏం తెలియజేయాలనుకుంటున్నామో అదంతా కూడా మనము ఇక్కడ మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఆమ్ బి ఉత్తమ్ పేరు writing with reference to your advertisement in dc ante enti nenu uttam nen rastnanu paper lo dc paper la chusi ee application rastnanu ani ardham vachindi ikkada next simple ga writing try cheyandi i completed bcom bcom ayindi i have one year experience as office administrator or office admin ante naaku one year experience undi office administrator ga ani ikkada ardham vachindi next i possess extraordinary communication and technical skills ante naaku chaala manchi communication mariyu technical skills unnayani ardham vachindi ikkada 
I am resourceful and chala helpful and wanted to be a part of your organization. Nenu me organization lo work chair and kuntanu, lay than te me to associate a one interest chutnanu. So ani e line lo manam tell ya jesa. Next, body I pen the conclusion. E conclusion lay mista manamu, manavak putagnata bhavan tell ya jesa. Thanking you in advance and awaiting positive response. So, if you are interested in this, I am interested in this question. I am interested in the positive response. I am interested in the response. I am interested in the positive response. So, I am interested in this question. Awaiting positive response and waiting for positive response. Waiting is the first one. Awaiting is the first one. Indonesia Full stop. So, this is general. But you can see the good pet quality. Address. This is the address last time I mentioned. That is not the address. It is not the address. We can see the right side top. The right side top. From address. But here we can see the right side top. We can see the right side top. We can see the right side top. But now, there is an email trend. So, in this email, we have to go to the left side of the email. We have to go to the left side of the email. But, in this formal letter, the address is the general address. Now, we have to go to the address of the email. From the name, place, full stop. Mali 2, the name, place, and place. डेट वाल कंपनी पेर गानी इधर ना उन्हें कुछ अवनी का डिटेल्स मना मेंशन चाहता हूँ ओके फ्रेंड्स सो इकड़ा मेर गामने चाली ये एड्रेस आने दी स्टार्टिंग लोने फ्रॉम टू किंदा मना मुंदे मेंशन चाहता हूँ फ्रेंड्स सो लेटर राइटिंग लो मना मेवाल चूसे हम एंटी फॉर्मल लेटर गुरिंची मना तेल्स कुन्ना सब्जेक्ट अंटे माना ये न माना राशि उद्देश्य में एंटर ने ओके लाइन लो मानम तेली पर स्थाम बॉडी अंटे मतलब डिटेल का राष्ट्रम नेक्स्ट कंक्लुजन अंटे माना ये ओके थैंकफुलनेस थी ओके लाइन लो एक्सप्रेस चेस्टम सिग्नेचर मानी माना इकट लास्ट लो पेरता सिग्नेचर तरवाते एड्रेस एड्रेस है ना ये पु टू पार्ट लो मनम मेंशन चेस्टम ये रोज लो मतलब अंतर लेफ्ट हैंड साइडे फॉलो उतना बिकॉज़ वी आर इन इलेक्ट्रॉनिक एज ओके और इलेक्ट्रॉनिक पीरियड सो अंचे ता मतलब लेटर्स अन्य कोड़ा लेफ्ट हैंड साइडे मनम मेंशन चेस्टना इधर कुछ रोज लो फ्रॉम एड्रेस राइट टॉप कॉर्नर टू एड्रेस लेफ्ट बॉटम कॉर्नर लो मनम रासे वाला अब अन्य इपुर मनम फॉलो आवटले सो दिस आर द थिंग्स to be careful while writing formal letters. In the formal letters, you can write a leave letter. Leave letter at least, for example, Yes, respected sir or ma'am, from me, 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 place, to, to the principal, so and so, school or college or anything, and date. Ikra rastar mat. I am so and so person and I need five days leave because I am not keeping well. Uh, mm, Thanking you in advance, kindly permit my leave. Yours faithfully, sign. Atla. So, if we choose a formal letter, choose next to okay, an informal letter. So, if we choose an informal letter, we choose okay, an example. So, we choose a formal letter. Now, we choose informal letter to a friend. For example, my B.Tech friend campus interviews is like tired. So, I have a congratulations chip to one friendly letter. I have an example. Choose the friends. In this case, friendly letter, you have to follow all the rules in the form of the letter. Formal letter, you have to follow all the rules. I have chosen the email trend. I have to follow all the rules on the left hand side. From the two, we have to mention the starting line. Same. Okay? From two. 
నెక్స్ట్ డియర్ ఫ్రెండ్ అని అనకూడదు డియర్ మీ ఫ్రెండ్ పేరు మెన్షన్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్ పేరు ఫానీ అనుకోండి డియో ఫానీ కోమ హౌ ఆర్ యూ ఎలా ఉన్నావు ఐ ఆమ్ గుడ్ హియర్ అండ్ ఐ హోప్ ద సేమ్ విత్ యూ ఇక్కడ ఫైన్ హియర్ అనకూడదు ఐఎమ్ ఫైన్ హియర్ ఐఎమ్ గుడ్ హియర్ ఈజ్ రైట్ యూసేజ్ నేను బాగానే ఉన్నాను నువ్వు కూడా నాకులాగా బాగానే ఉన్నట్టుగా అనుకుంటున్నాను అని చెప్తాం ఇక్కడ ఐ గాట్ టు నో దాట్ యూ ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ విత్ వెరీ గుడ్ శాలరీ ప్యాకేజ్ నాకు తెలిసింది నువ్వు క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలో మంచి ప్యాకేజ్తో సెలెక్ట్ అయ్యావు అని సో ఐఎమ్ హ్యాపీ ఐ కంగ్రాచులేట్ యూ హోల్ హార్టెడ్లీ ఆన్ యువర్ సక్సెస్ సి కీప్ ఇట్ సింపుల్ అండ్ షార్ట్ ఈ రోజుల్లో మొత్తం బిగ్ బిగ్ పారాగ్రాఫ్స్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఐఎమ్ కంగ్రాచులేటింగ్ యూ హోల్ హార్టెడ్లీ మనస్ఫూర్తిగా నేను నీకు కంగ్రాచులేట్ చేస్తున్నాను నీ సక్సెస్ కోసం అండ్ కన్వే మై బెస్ట్ రిగార్డ్స్ టు యువర్ పేరెంట్స్ ఇక్కడ రిగార్డ్స్ అండ్ టు రెస్పెక్ట్ కన్వే మై బెస్ట్ రిగార్డ్స్ టు యువర్ పేరెంట్స్ నెక్స్ట్ టేక్ కేర్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఓకే ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఇక్కడ సిగ్నేచర్ పార్ట్లో యూవర్స్ లవ్వింగ్లీ జనరల్గా ఫ్రెండ్లీ లెటర్స్కి లవ్వింగ్లీ ఆర్ మోస్ట్లీ లవ్వింగ్లీ వర్డ్ ఆర్ ఫ్రెండ్లీ వర్డ్ వాడతాం యువర్స్ లవ్వింగ్లీ కామ ఎక్స్ వైజి ఆర్ యువర్ నేమ్ ఆర్ యువర్ సిగ్నేచర్ ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేస్తాం సో దిస్ ఈజ్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఫ్రెండ్లీ లెటర్ సో ఫ్రెండ్స్ సో ఇంకా మీకు లెటర్ రైటింగ్లో మంచి యూసేజెస్ మీరు ఎలా వాడాలి అనుకుంటున్నారు అనుకుంటే మీరు ఒక్కటే చేయాలి గ్రౌండ్ వర్క్ కొంచెం చేయాల్సి వస్తుంది మీరు న్యూస్ పేపర్ కానీ లేదంటే ఏమైనా బుక్స్ చదివేటప్పుడు మంచి సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయనుకోండి చాలా హార్ట్కి టచ్ చేసే కాంప్లిమెంట్స్ అప్పుడు మనం ఫ్రెండ్లీ లెటర్స్లో అది వాడుకోవచ్చు మనం కొంచెం అది మనం నోట్ డౌన్ చేసుకుని మనం వాడుతూ ఉంటేనే మంచి సెంటెన్స్ యూసేజెస్ అవుతాయి ఒకవేళ ఆఫీసెస్లో మనం వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఫార్మల్ లెటర్స్లో వేరే వాళ్ళ లెటర్స్ మనం రిసీవ్ అయినా ఈమెయిల్ ద్వారా లేదంటే మనం బుక్స్ చదివేటప్పుడు మనకి ఆఫీషియల్గా వాడే యూసేజెస్ అవన్నీ కూడా మనం నోట్ డౌన్ చేసుకుని అప్పుడు మనం వాడచ్చు అలా మన రైటింగ్ స్కిల్స్ బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి సో ఫ్రెండ్స్ కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ అండ్ కీప్ ట్రాయింగ్ అండ్ కీప్ షైనింగ్